तो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रेट लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको सबको पता है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा वह चार यूनिट्स में बैठ के आएगा फर्स्ट में जो होगा आपके चाइल्ड पेडालोजी होगी और सेकंड थर्ड में जो होगा वो आपके दो लैंग्वेजेस होंगी और फोर्थ जो फेज़ होता है दोस्तों वो जनरल साइंस जनरल जी के आता है उसे ही हम सोशल साइंस बोलते हैं तो जो हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट है वह बारह यूनिट्स में बटी हुई है उसमें से हमने दोस्तों यूनिट फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ कम्प्लीट कर ली है यूनिट एट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल और संसाधन ये देखिए जो आपके सामने यूनिट एट लिखी हुई है भारत का भूगोल और संसाधन इसमें हमने भूआकृतिक प्रदेश पढ़ लिए जलवायु पढ़ ली प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव और जनसंख्या यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया बहुद्देशीय योजनाएं भी हमने कंप्लीट कर ली हैं जन सुविधाएँ और उपभोक्ता जागृति दोस्तों ये स्पेशली कहीं टॉपिक अपन को नहीं मिलते हैं बस ये करंट से रिलेटेड होते हैं इनमें से करंट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कृषि फसलें उसके बाद में बचेगा हमारा उद्योग परिवहन और विकास के आर्थिक रूप है ना और उसके बाद में हमारी यूनिट जो एट है वो कंप्लीट हो जाएगी फिर हम राजस्थान की जोग्राफी शुरू करेंगे तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं कृषि फसलें अब देखो दोस्तों भारत में एक वर्ष में ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा तीन तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं है ना जिन्हें हम कहते हैं खरीफ रबी और जायद है ना कई बार इन फसलों में से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है या निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि खरीफ में क्या आता है रबी में क्या आता है और जायद में क्या आता है जो खरीफ जो फसल होती है दोस्तों वो गर्मियों की फसल होती है आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में जो फसल उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल बोलते हैं है ना और इनकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और मोस्टली दिवाली के आसपास से इनकी कटाई शुरू हो जाती है तो अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है अपन सबको पता है कि गर्मियों में अपन जून जुलाई में जैसे ही मानसून की बारिश आती है उससे पहले जो बारिशें होती है उससे पहले खेत उगवा देते हैं और दिवाली के आसपास हमारे यहाँ पे कटाई शुरू हो जाती है है ना तो उन फसलों को बोलेंगे खरीफ खरीफ मतलब गर्मी ठीक है जो गर्मियों में उगाई जाती है और इसमें कौन सी फसल आएंगी जैसे दोस्तों बाजरा आती है ज्वार आती है मक्का आती है है ना कपास कपास भी इसी की फसल है खरीफ की अरहर उड़द मूंग मोठ मूंगफली सारी जो दो, दोस्तों दाल है वो इसी में आती हैं जैसे कि कौन सी आ गई मक्का आ गया सॉरी अरहर उड़द मूंग मोठ मूंगफली तिल तिल भी गर्मियों में उगाया जाता है है ना क्योंकि इतना सा याद रखिएगा तिल के लाडू लड्डू जो होते हैं वो सर्दियों में बनते हैं और सर्दियों में जब तिल के लड्डू बनते हैं तो ऑब्वियसली तिल हमारे पास होते हैं है ना तो नवंबर दिसंबर में कटाई होती है और फरवरी में जन, जो मकर संक्रांति होती है उस पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं तो ये मतलब खरीफ की फसल हो गई है ना एक हो गया तंबाकू फिर है सोयाबीन फिर दोस्तों इधर गन्ना और चुकंदर है ना दो चीज़ें होती हैं जिनसे चीनी बनाई जाती है है ना गन्ना तो खरीफ में उगाया जाता है और चुकंदर रबी में उगाया जाता है थोड़ा सा आप याद रखिएगा और ग्वार अरंडी और अजवाइन अजवाइन एकमात्र मसाला है दोस्तों जो खरीफ में उगाया जाता है बाकी सारी तरह के जो मसाले होते हैं जीरा धनिया है ना सौंफ ये सब रबी में उगाए जाते हैं तो कौन कौन से हो गए ज्वार हो गया बाजरा हो गया मक्का कपास अरहर सारी तरह की दालें अरहर उड़द मूंग मोठ है ना और मूंगफली भी और तिल भी फिर आ गया तंबाकू सोयाबीन गन्ना ग्वार अरंडी अजवाइन दो तीन बार पढ़ोगे या फिर दिमाग से इनको सोचोगे कि बाजरे के साथ क्या क्या उगाया जाता है अपन सब ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों इतना तो अपना जनरल नॉलेज भी होता है कि कौन सी फसलें गर्मियों में उगती है इसके अलावा है रब्बी की फसलें रब्बी की फसल जब खरीफ की फसल काट ली जाती है उस समय रब्बी की फसल उगाई जाती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है और फरवरी मार्च अप्रैल तक इनकी कटाई कर ली जाती है इसमें क्या होती है दोस्तों जैसे कि गर्मियों में बाजरा सबसे मेन होता है वैसे ही सर्दियों में गेहूँ सबसे मेन होता है ठीक है अब गेहूँ के साथ चने भी उगाते हैं अपन जो सरसों अलसी फिर सारी तरह की दालें सॉरी सारी तरह की दालें दोस्तों खरीफ की फसल में थी एक मटर और एक मसूर दो ही दाल ऐसी हैं जो रबी में उगाई जाती है मटर का तो आपको सबको पता है है ना कि मटर सर्दियों में आता है उसके साथ ही मसूर भी याद रख लीजिएगा कि मसूर भी सर्दियों में उगाया जाता है बाकी जो सारी दालें हैं वो खरीफ गर्मियों में उगाई जाती है इसके अलावा हो गया सूरजमुखी अब है अफीम तो देखो दोस्तों दो हैं जिनसे नशा होता है तम्बाकू और अफीम तम्बाकू तो उगा दी गर्मियों में और बच गई फिर अफीम अफीम उगा दी सर्दियों में तारा मीरा हो गया जीरा धनिया सौंफ जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे जो मसाले होते हैं वो सर्दियों में उगाए जाते हैं अजवाइन एकमात्र मसाला है जो गर्मियों में उगता है 
इसके अलावा इस सब गोल और गन्ना जो हो गया गर्मियों में उग गया और चुकंदर सर्दियों में हो गया गन्ने को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो दोस्तों कि दिवाली की पूजा के समय अपन गन्ना यूज़ में लेते हैं हरा गन्ना जो होता है वो रखते हैं घर में तो हरा गन्ना जब भी तो नवंबर में आएगा अक्टूबर नवंबर में जब उसके जून जुलाई में बुवाई हो जाएगी है ना तो फिर वो क्या हो गई खरीफ की फसल हो गई और तो अगर मैंने कहा था कि दो से चीनी बनती है एक तो गन्ने से एक चुकंदर से तो गन्ना अगर सर्द गर्मियों में आ गया तो फिर अपने आप चुकंदर आपको याद आ जाएगा कि चुकंदर फिर सर्दियों का होगा तो ये है रबी के फसलें गेहूँ जो चना सरसों अलसी मटर और मसूर दो दालें और उसके अलावा सूरजमुखी की तम्बाकू गर्मियों में रबी और अफीम सर्दियों में तारा मेरा जीरा धनिया सौंफ इस गोल और चुकंदर ठीक है अब आगे जायद जायद की बुवाई तो होती है दोस्तों ग्रीष्म काल के आरंभ में है ना जैसे कि आप मान सकते हैं कि आ, मार्च अप्रैल में तो जायद बोते हैं और मई जून में इनकी कटाई हो जाती है जायद की फसलों में दोस्तों सब्जियां आती हैं जैसे ककड़ी तरबूज खीरा ये सब आते हैं ना और चारा आदि सब जायद की फसलें हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे इससे इस वे में तो क्या हो सकता है मतलब ट्रिक मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी चीज़ को ट्रिक से याद कीजिएगा क्योंकि अगर आप ट्रिक याद कर सकते हैं तो आप नॉर्मल चीज़ें भी याद कर सकते हैं इससे अच्छा है कि आप अपने थोड़े से दिमाग को यूज़ लें और ध्यान में रखें कि बाजरे के साथ अपन क्या उगाते हैं रब्बी के साथ जैसे गेहूँ के साथ और कौन कौन सी चीज़ें उग सकती हैं ना तो थोड़ा सा अगर अपन जनरल साइंस अपना यूज़ करेंगे जनरल नॉलेज अपना यूज़ करेंगे तो अपने आप अपन को याद हो जाएंगे अब शुरू करते हैं दोस्तों जो मुख्य मुख्य फसल जो भारत में उगाई जाती हैं वो देखो चावल सबसे पहले तो मानसूनी जलवायु की फसल है अपन सबको बताया कि जहाँ पे मानसूनी जलवायु होती है वहीं पे चावल उगाए जाते हैं और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है प्रथम स्थान ऑब्वियसली किसका है चाइना का ठीक है चाय और चावल की प्रमुख किस्में किस्में दोस्तों दो तीन फसलों की किस्में हैं जो बहुतों बार एग्जाम में पूछी जाती है जैसे चावल हो गया गेहूँ हो गया मक्का हो गया है ना जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है पदमा निम्न में से किसकी किस्म है है ना ये बहुत बार पूछी जाती है तो इसी तरह से चावल की प्रमुख किस्में हैं रत्ना जमुना पदमा कृष्णा जया आई आर एट तो कौन कौन सी हैं रत्ना जमुना पदमा जया कृष्णा और आई आर एट चावल उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल को पानी भी चाहिए होता है और गर्म जलवायु भी चाहिए होती है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है फिर आंध्र प्रदेश में होता है फिर उत्तर प्रदेश में और फिर पंजाब में ठीक है अब है गेहूँ जिस तरह से चावल मानसूनी जलवायु की थी गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की है अपन को पता है दोस्तों अपने यहाँ पे गेहूँ ठंड में उगाया जाता है सर्दियों में उगाया जाता है है ना मतलब क्या हो गया कि इसको गर्मी के बजाय सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है देश का गेहूँ उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है वही है प्रथम स्थान किसका है चाइना का है हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा लाभ दोस्तों मिला है हरित क्रांति जो उन्नीस में आई थी उससे किसको मिला है गेहूं को ही मिला है ना गेहूं के उत्पादन में ही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के समय गेहूं के प्रमुख इसमें कौन सी है बहुत इजी है दोस्तों याद करना कल्याण सोना सोनालिका लेरमो रोजो हीरा शेरा सोनारा ठीक है कल्याण सोना सोनालिका लेरमो रोजो हीरा शेरा सोनारा दोस्तों पाँच छः बार अगर आपने मेरे वीडियो को ही सुन लिया या फिर अपने मन में ही दोहरा लिया रत्ना जमुना पदमा कृष्णा जया आई आर एट कल्याण सोना सोनालिका लेरमो रोजो हीरा शेरा सोनारा है ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा और अपन को ज़्यादा अपन सिर्फ तीन चीज़ों की किस्में पड़ेंगे एक चावल की एक मक्का की और एक गेहूँ की है ना तीन तो आप याद कर ही सकते हो क्वेश्चन भी मोस्टली इसी में से आते हैं ठीक है अब जो गेहूं उत्पादन में सबसे मेन राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं फिर पंजाब में होते हैं लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब हमें देता है ठीक है इसके बाद में हरियाणा फिर है मध्य प्रदेश ये तो हर साल बदलते रहते हैं दोस्तों तो वो अपन को करंट में अपडेट रहना पड़ेगा वैसे मोस्टली तो ऐसा नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी अगर यही राज्य होते हैं जैसे कि चावल में मोस्टली बंगाल ही हमेशा फर्स्ट आता है और गेहूं में हमेशा यूपी बिहार यूपी पंजाब में से ही कोई एक आता है है ना तो थोड़ा सा आप करंट से इसमें अपडेट भी रह सकते हैं वैसे मोस्टली इन्हीं राज्यों का एक दो में नंबर होता है फिर है मक्का मक्का दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है मतलब मक्का को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है मक्का की किस्में कौन सी हैं सरताज गंगा दक्कन 103 सौ तीन दक्कन एक धवल प्रभात अरुण और किरण अलग ही है इसके सरताज गंगा दक्कन 103 सौ तीन दक्कन एक धवल प्रभात अरुण और किरण और प्रमुख राज्य कौन से हैं मक्का उत्पादित करने वाले दोस्तों मक्का नॉर्थ में इंडिया में नहीं होता है साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है मक्का है ना 
तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है फिर आंध्रा में फिर महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में ठीक है अब है ज्वार ज्वार उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत भारत विश्व की सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादित करता है और ज्वार भी दोस्तों तो मक्का के साथ साथ से ही होती है दक्षिण भारत में ही होती है महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा और मध्य प्रदेश में बाजरा आप सबको पता है कि शुष्क जलवायु की फसल गर्मी में उग सकती है बहुत कम पानी के चाहिए होता है बाजरे को राजस्थान बाजरे में प्रथम स्थान रखता है भारत में इसके अलावा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और हरियाणा आते हैं ठीक है अब है गन्ना गन्ना भारत का देशज पौधा है देशज पौधा मतलब सबसे पहले गन्ने की फसल अपने यहाँ ही उत्पादित की गई थी उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है है ना तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में फर्स्ट स्थान है दोस्तों पहला स्थान रखता है भारत विश्व में गन्ना उत्पादन में परंपरागत रूप से तो दोस्तों सबसे पहले तो है ना गन्ना अपने यहाँ पे उत्तरी मैदान में जैसे यूपी बिहार ये हो गया यहाँ पे उगाया जाता था लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर गन्ने के लिए परिस्थितियाँ भी अनुकूल हैं और पानी भी अच्छा है है ना तो फिर क्या हुआ कि अब वर्तमान में दक्षिणी भारत में जो गंगा गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है ना तो पहला स्थान तो अभी भी आज भी उत्तर प्रदेश से रखता है लेकिन दूसरे तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा ये लोग आ गए हैं तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश दूसरा महाराष्ट्र तीसरा तमिलनाडु चौथा कर्नाटक पांचवा आंध्रा ठीक है इतना सा आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि पहले गन्ना उत्तरी मैदान में ज़्यादा होता था जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो गया बिहार में हो गया लेकिन वर्तमान में गन्ना कहाँ हो रहा है ज़्यादा महाराष्ट्र में तमिलनाडु में लेकिन आज भी गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है फिर महाराष्ट्र आता फिर तमिलनाडु अब है कपास कपास भी उष्ण कटिबंधीय फसल है और भारत का कपास उत्पादन में दोस्तों द्वितीय स्थान है ठीक है और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है गुजरात में होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा कपास कपास के लिए तो अपन को पता है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है तो जो प्रायदीपीय पठार हमने पढ़ा था वह लावा से निर्मित था और लावा के निर्माण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है ना ज्वालामुखी से ही काली मिट्टी बनती है तो वो कहाँ पर पाया जाएगा प्रायदीपीय पठार का जहाँ जहाँ विस्तार है वहाँ कपास अच्छी होती है ठीक है तो गुजरात महाराष्ट्र आंध्र तमिलनाडु और कपिल कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है जूट जूट भारत की नकदी फसल है नकदी फसल मतलब व्यापार इसका सबसे ज़्यादा होता है जूट का और इससे भारत में कैश मतलब नकद जो रुपया है वो जूट का व्यापार करके भारत को सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान में विश्व के सबसे ज़्यादा जूट भारत ही उत्पादित करता है और भारत में कौन पश्चिमी बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है उसके अलावा बिहार असम और उड़ीसा है ठीक है अब है चाय चाय उष्ण आद्र और उपोषण जलवायु की फसल है मतलब इसको गर्मी भी चाहिए और इसको थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा चाहिए चाय के लिए है ना इसलिए भारत की जलवायु उसके लिए उपयुक्त है रोपण और बागाती कृषि के रूप में रोपण मतलब जो मैंने बताया था कि रोपण फसलें कौन सी होती हैं जिनको अपने जो नॉर्मल जो गेहूँ और जो ज्वार बाजरा होती है इनको जो उगवाते हैं वैसे इसको उगाते नहीं इनको रोपा जाता है एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है ना और इनके बड़े बड़े बागानों में यह कृषि की जाती है इसलिए इसे बागाती कृषि कहते हैं भारत विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है मतलब चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत ही करता है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता मतलब यूज़ भी चाय का सबसे ज़्यादा भारत ही कर लेता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय कौन पैदा करता है असम करता है सबसे ज़्यादा फिर पश्चिम बंगाल और फिर साउथ के आ जाएंगे तमिलनाडु केरल और कर्नाटक ठीक है अब दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है वहाँ के सुगंधित चाय विश्व भर में फेमस है ये भी याद रखिएगा कि सुगंधित चाय कहाँ के भर में प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अब है दोस्तों कर्नाटक कर्नाटक उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है दोस्तों उष्ण कटिबंध में भी सॉरी कर्नाटक नहीं सॉरी यहाँ पर कहवा लिखना था गलती से कर्नाटक लिख दिया जो कहवा है वह उष्ण कटिबंध में उगाई जाती है और रोपण फसल मतलब रोपी जाती है वो भी जैसे चाय रोपी जाती है उसी तरह से भारत का विश्व में कहवा उत्पादन में दोस्तों छठवा स्थान है है ना ज़्यादा कहवा भारत में नहीं होता है प्रथम स्थान पे अगर आपको कोई पूछे कि कहवा उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ होता है तो ब्राज़ील में होता है और कहवा की भी अलग अलग फसलें होती हैं दोस्तों जैसे अरेबिका हो गई रोबस्टा हो गई है ना तो भारत में अरेबिका किस्म का कहवा उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ होता है हमारे कर्नाटक में फिर केरल में फिर तमिलनाडु में कर्नाटक में भी दोस्तों बाबा बुद्धन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कहवा होता है ठीक है इसके अलावा है रब्बर रब्बर भी उष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु मतलब उनको गर्मी भी चाहिए और इनको पानी भी चाहिए वो ही इसकी भी बागाती कृषि की जाती है और रब्बर में केरल का पहला स्थान है फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक आते हैं 
अब कुछ पॉइंट कृषि से रिलेटेड आते हैं दोस्तों एक तो हरित क्रांति है ना सबसे पहले तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था उन्नीस सौ में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति हो, होती क्या है अधिक उपज देने वाले बीजों खादों कीटनाशकों और नई कृषि तकनीकों का प्रयोग कृषि में प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना क्या होता है कि उन्नीस सौ में क्या हुआ कि अधिक उपज देने वाले जिनसे एक तो पैदा मतलब फसलें ज़्यादा पैदा हों है ना दूसरी वैसे बीजों का उपयोग किया गया वैसे खादों का उपयोग किया गया ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग किया गया और नई नई कृषि की तकनीकें कृषि में अपनाई जाने लगी ताकि क्या हो सके कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हो सके है ना वो ही हरित क्रांति कहलाई मतलब हरित क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई कि उत्पादन जब जहाँ पहले जैसे मान लो एक खेत से 20 परसेंट उत्पादन होता था वहाँ अब सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी परसेंट उत्पादन होने लगा जैसे अपने पंजाब है हरियाणा है इनको हरित क्रांति का बहुत लाभ मिला है है ना विश्व में जो हरित क्रांति शब्द दिया था सबसे पहले वो विलियम गोट नामक वैज्ञानिक ने दिया था ठीक है और विश्व में हरित क्रांति लाए कौन थे नॉर्मन बोर्डोग विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक जो है वो तो है नॉर्मन बोर्डोग लेकिन भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन दोनों अलग अलग हैं याद रखिएगा विश्व में तो है नॉर्मन बोर्डोग और भारत में है एम एस स्वामीनाथन अब दोस्तों हरित क्रांति तो आपको पता चल गया कि कृषि फसलों में कृषि की पैदावार में वृद्धि करना हरित क्रांति है ना पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों तिलहन उत्पादन में वृद्धि से पीली क्रांति भूरी क्रांति है खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना श्वेत क्रांति आप सबको पता है दुग्ध उत्पादन में नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित होती है लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना रजत क्रांति अंडे के उत्पादन में और गोल क्रांति आलू के उत्पादन में वृद्धि करना तो ये क्रांतियाँ कई बार मिलवा ली जाती हैं दोस्तों तो हमें अक्सर नहीं पता होता है इसलिए मैंने यहाँ पे नोट बना के ये चीज़ें लिखी है और एक और बात है कि कुछ कृषि अनुसंधान एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं सबसे पहले तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर जो संपूर्ण प्रकार की कृषि से रिलेटेड है वो तो है नई दिल्ली में दोस्तों है ना अब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है दक्षिणी भारत में है कोयम्बटूर तमिलनाडु में भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है कटक उड़ीसा में और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है सेवर भरतपुर में न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों सरसों अनुसंधान वाला क्योंकि ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है जो कि राजस्थान में स्थित है है ना <coughs> राजस्थान के भी सेवर भरतपुर में स्थित है तो अगर कोई नेशनल लेवल की कोई चीज़ अगर राजस्थान में स्थित है तो वो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है है ना इसलिए कईयों बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसके अलावा चावल अनुसंधान भी याद रखिएगा कटक उड़ीसा में तंबाकू अनुसंधान भी बहुतों बार पूछते हैं राजमुंद्री आंध्रा में और गन्ना अनुसंधान है कोयम्बटूर तमिलनाडु में तो ये थी दोस्तों हमारी कृषि फसलें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच